ত্রিশমের পর সাধারণ ছুটি আর বাড়ছে না সীমিত আকারে চালু হচ্ছে গণপরিবহন তবে কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজ নতুন নির্দেশনা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি হবে এছাড়া পনেরো জুন পর্যন্ত বয়স্ক ও অন্তঃসত্তা নারী ছাড়া সবাইকে অফিস করতে হবে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখতেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজে যোগ দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তবে পনেরো জুন পর্যন্ত দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে দেশে করোনা সংক্রমণের পর ছাব্বিশ মার্চ থেকে ছয় দফায় বাড়ানো হয় সাধারণ ছুটি কর্মস্থলে যোগ দিতে মানুষ ঢাকায় ফিরতে শুরু করায় সড়ক পথে রয়েছে যানবাহনের চাপ সে খবর জানাতে রাজধানীর গাবতলি আছেন রিপোর্টার নাজমু সালেহি যাচ্ছি তার কাছে সালেহি রাজু বেলা বাড়ার সাথে সাথে আসলে ঢাকায় প্রবেশের মানুষের সংখ্যাও কিন্তু আসলে অনেকাংশে বেড়ে গেছে এখন আপনি যে আমি যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছি গাবতলির এই প্রবেশ মুখে আসলে এক মাঝে মধ্যে ধীর গতির জ্যামও কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যারা ঢাকায় ফিরে আসছেন তাদের অধিকাংশেরই ভরসা হচ্ছে এই ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত গাড়ি কারণ অন্য কোনো পরিবহন না থাকায় তারা এই গাড়ির উপর ভর করে আসলে রাজধানীতে প্রবেশ করছেন রাজধানীর যে কয়েকটি প্রবেশ মুখ রয়েছে সকাল থেকে এই ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা কিন্তু অনেক বেড়েছে পাশাপাশি এই ব্যক্তিগত গাড়ির পাশাপাশি বিভিন্ন জরুরি সেবা গাড়িতে ঔষধের গাড়িতে অ্যাম্বুলেন্স এগুলো তো করেও কিন্তু মানুষ ঢাকায় প্রবেশ করছেন কেননা ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যাও কিন্তু রাস্তাতে হচ্ছে অনেক কম এবং সেগুলো তো অনেক টাকা ভাড়া হবার কারণে মানুষ একসাথে গাদাগাদি করে আসছেন অনেক গাড়িতে স্বাস্থ্য ঝুঁকি রয়েছে এরকমটি আসলে বুঝাই যাচ্ছে কেননা সেই গাড়িগুলোতে জীবাণুনাশক স্প্রে অথবা জীবাণুনাশকের যে ধরনের ব্যবস্থা থাকার কথা ছিল সে সমস্ত ব্যবস্থা আসলে নেই এবং একটি গাড়িতে যদি পাঁচ থেকে সাতজন বসার মতো জায়গা থাকে সেই গাড়িতে আসলে কোথাও আট জন দশ জন পর্যন্ত গাদাগাদি করে আসছেন যুক্তি হিসেবে যারা আসছেন সে যাত্রীরা বলছেন যে একটি প্রাইভেট গাড়ির ভাড়া অনেক টাকা বেশি অনেকজন মিলে আসলে ভাগে একটু করে ভাড়া কম পড়বে সেই সুবিধাটি নেওয়ার জন্য তারা গাদাগাদি করে আসলে আসছেন সুতরাং সামাজিক যে দূরত্বের কথা বলা হচ্ছে অথবা যে স্বাস্থ্য ঝুঁকির যে কথা বলা হচ্ছে সেটি আসলে তারা অনেকাংশে থেকেই যাচ্ছে ঢাকায় যারা প্রবেশ করছেন সেই মানুষগুলোর এত ঝুঁকি নিয়ে আসলে ঢাকায় কেন আসছেন এরকম প্রশ্ন জবাবে তারা বলছেন যে যেহেতু অফিস খুলে গেছে ঈদের ছুটিও শেষ সুতরাং তাদেরকে ফিরে আসতে বাধ্য হতে হচ্ছে জীবন জীবিকার তাগিতে এবং অনেকে বলছেন যে ঢাকায় যে ঢাকায় আক্রান্তের হার যেহেতু বেশি এবং হচ্ছে ঢাকা আক্রান্তর দিক দিক দিয়ে যেহেতু একটা হটস্পট সুতরাং যারা গ্রাম থেকে এখন রাজধানীতে আসছেন তাদের তারা বলছেন যে এখানে স্বাস্থ্য ঝুঁকি তো অবশ্যই রয়েছে তারপরেও তাদেরকে আসলে ফিরে আসতে হচ্ছে শুধুমাত্র প্রাইভেট গাড়িতে নয় যারা ঢাকার আশেপাশের যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেখান থেকে মানুষ প্রায় মোটর সাইকেল কেউ সিএন সিএনজি বা অন্য কোনো উপায়ে রাজধানীতে আসলে প্রবেশ করছেন পাশাপাশি এর বাইরে বিভিন্নভাবে যারা সরাসরি গাড়ি পাননি তারা ভেঙে ভেঙে রাস্তা গাড়ি পরিবর্তন করে এরকম অনেকটি গাড়ি পরিবর্তন করে মাঝপথে থেমে থেমে গাড়ি অনেক টাকা ভাড়া দিয়ে আসলে তারা রাজধানীতে প্রবেশ করছেন আরও যত বেলা বাড়বে আর দুপুরের পরে রাজধানীতে প্রবেশের সংখ্যা গাড়ি সংখ্যা আরও বহু অংশে বেড়ে যাবে এরকমটি আসলে ধারণা করছেন তো এই ছিল আমার কাছে ঢাকায় ফেরা মানুষের সর্বশেষ খবর রাজু কর্মস্থলে যোগ দিতে মানুষ ঢাকায় ফিরতে শুরু করেছে সড়ক পথে রয়েছে যানবাহনের চাপ গাবতলি থেকে সে খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী নাজম